പ്രവാസ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യക്കാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല വഴിക്ക് നടക്കുകയാണ് അത് നടക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആളുകൾ അത്യാവശ്യക്കാർ വന്നോളൂ എന്ന് ഉത്തരവിടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിരാശരായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ കോടതികൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിഷാദമൂകരായി നിൽക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളുള്ള ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പഴുതുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പല ശ്രമങ്ങൾക്കും ഫലം കാണാതെ പോകുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഗൾഫ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈനിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആതിര എന്ന വനിത മലയാളി വനിത സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം വാർത്തയായി എക്സ്ക്ലൂസീവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ആതിരയുടെ പ്രസവം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലോ സെക്കൻഡ് വീക്കിലോ പരമാവധി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഏവിയേഷൻ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന സമയം അതിനു മുമ്പ് പോകണം തൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആതിര നൽകാനിരിക്കുന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു പേരുടെ അഭിമുഖം ഇതേ ദുബായ് വാർത്തയുടെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ നൽകിയിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി ഒപ്പം മുഹമ്മദ് സലിംഭായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസായ പ്രമുഖൻ അദ്ദേഹം വേൾഡ് പീസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇന്ത്യൻ മെമ്പറാണ് ആ വഴിക്ക് മുഹമ്മദ് സലിംഭായ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ജീവകാരുണ്യ ഇടപെടൽ എന്ന രൂപത്തിൽ തനിക്കുള്ള സർവശക്തിയും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകം കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെയെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യക്കാർ ഗർഭിണികളെയും രോഗാതിരുമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ അറിവിൽ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റയാൾ പട്ടാള ഫൈറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഭരണാധികാരികൾക്കോ കനിവിൻ്റെ ഒരു അംശം എവിടെയെങ്കിലും തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി അതിതീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ പല വഴിക്കും തുടരുക തന്നെ വേണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി നാട്ടിലൊരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിനിടയിൽ പ്രവാസികളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ അത് ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും കോടതി വഴിയാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയാണെങ്കിലും ഒരു അനുമതി കിട്ടുന്ന ദിവസം പ്രതീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം തൽക്കാലം കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ഡൽഹിയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ ഇറക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇറക്കിയല്ലോ പതിനഞ്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ പോയല്ലോ അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറയുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് വരുമെങ്കിൽ അത് കാത്തിരിക്കാം ഇന്ന് യു എയിൽ ആറ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു മൊത്തം മരണം യു എയിൽ മാത്രം അമ്പത്തി രണ്ടായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം രോഗബാധ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായി മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം പുതിയ ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കേസുകളും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു വരികയാണ് എന്നാൽ റിക്കവറിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് റിക്കവറിയായി പോകുന്ന കണക്കുകളും വരികയാണ് അതാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സൂചന ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി ഓടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കേസുകൾ ഇന്നും സമ്പൂർണമായി റിക്കവറിയായി തിരിച്ചു വരികയാണ് മൊത്തം റിക്കവറി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്താറായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വർസാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന നൂറ്റമ്പതിലധികം കൂടുതലും മലയാളികൾ അങ്ങനെ പുറത്തു വന്നവർ അവർ പറയുന്നതും അവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം എന്നവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്
ദുർബല ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസ് നുഴഞ്ഞു കയറി മറ്റു പല അസുഖങ്ങളെയും കൂടുതൽ ശക്തിയിലാക്കുന്നതും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൂടെ അല്ല കൂടുതൽ ആളുകളും യു എ യിൽ കടന്നു പോകുന്നതെന്നും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും വളരെ വളരെ മൈൽഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന കൊറോണ അറ്റാക്കിനാണ് വിധേയമായിട്ടുള്ളതെന്നും എല്ലാവരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവായി എന്നെ വിളിക്കാൻ ഡി എച്ച് വണ്ടി വരാൻ വൈകുന്നു എന്നൊന്നും പരിഭ്രമിക്കാതെ മനസ്സിന് ശക്തി കൊടുത്ത് അല്പം കാത്തിരിക്കൂ ഇതാണ് വാസ്തവം എന്ന് തിരിച്ചറിയൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളൊരു വാർത്ത പറഞ്ഞു ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നു അബുദാബി രാജകുടുംബാംഗം അതിൻ്റെ ഓഹരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ കണക്കുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ചില സുപ്രധാന ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലൂംബെർഗ് പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ വാർത്താ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിട്ടപ്പോൾ ലോകത്തെല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതിനിടയിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് അതിപ്പോൾ ലുലു അംഗീകരിച്ചോ ലുലു അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വാർത്താ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ലുലു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം അതിനപ്പുറം കുറച്ച് ആളുകൾ കമൻ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമയം ഇനിയൊരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മലയാളി സംരംഭത്തിന് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ കിട്ടുക കൂടെ ചേരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനമാണ് ആശംസകൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഇവിടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്നും പോയി ഇനി ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട ചില ആളുകൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മറ്റു വല്ലതും പറയൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഓരോ കൂട്ടരും ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തയുടെയും വൈകൃത സ്വഭാവം ചില സമയങ്ങളിൽ പുറത്തു വരുന്നതാണ് പല രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തികം ജാതീയം വർഗീയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോരോ ചിന്തകൾ ഓരോ സമയത്ത് പുറത്തു വരുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ലോ ലുലുവിൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു ഗ്രോസറി ഒരു സിംഗിൾ ഷട്ടർ ഗ്രോസറി നടത്തുന്ന ഒരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ തൻ്റെ കൂടെ വന്നു ചേരുക തൻ്റെ ബിസിനസ് കൂടുതലായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാവുക അതിനുവേണ്ടി ഇത്ര നാളും ഞാൻ ചെയ്ത സത്യസന്ധമായ ഇടപെടലുകളെ മാനിക്കുന്ന ഒരാൾ വരിക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ആലോചിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ഗ്രോസറി എങ്കിൽ ഗ്രോസറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കഫ്റ്റീരിയ എങ്കിൽ കഫ്റ്റീരിയ ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അതിനപ്പുറം ലുലു ഏതായാലും അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം ആളുകളെ അതിൽ കൂടുതലും മലയാളികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ലേ അതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഞങ്ങളോടത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പദാവലികൾ കൊണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മനസ്സുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും പിതൃവ്യന്മാർ കൊണ്ടുപോയി ലുലുവിൻ്റെ പക്കൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ലുലു വളർന്നു വന്നതല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശംസിക്കുകയോ അഭിനന്ദിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭവുമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മാനസിക ശേഷി ഏത് തരത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ഒരാൾ നന്നാവുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശന ബുദ്ധിയ മാത്രം പ്രതികരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടകത്തിൽ എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം ഇപ്പോൾ രാജു രാജൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് വാർത്തയോ അതോ ദുബായ് വാർത്തയോ എന്തായാലും നന്നായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പൊള്ളുന്നെങ്കിൽ അല്പം തേൻ പുരട്ടുക ദുബായ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീയുടെ ഒരു
ഏറ്റവും നവജാത ശിശുവിനെ കൂടി നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നഴ്സുമാരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മൊത്തത്തിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്ത ഹിസ് ഹൈനസ് ആ ട്വിറ്റർ മെസ്സേജ് വൈറലായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഒരു നഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ പേര് അസ്മ മസ്യൂദ് അൽ ഷെഹി നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ രാത്രിയിൽ മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരു വനിതയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും സമയം പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം അത്രയും മഹോന്നതമാണ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിലിട്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയി കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അതും ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന അർത്ഥം കൂടി ഹിസ് ഹൈനസ് നൽകുകയാണ് അതുപോലെ രക്തദാനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന മലയാളികളടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഡോണറായി പോകുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അധികൃതർ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോൾ പറയണം ചോദിക്കും ചോദിക്കും പറയണം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പറയണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്ന ഡി എച്ച് എ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ പറയുന്ന നിയമ മാർഗങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി തിരിച്ചറിയണം യു എയിൽ ഇപ്പോൾ മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മലയാളി സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അത് ദുബായ് കെ എം സി സിയെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ കെ എം സി സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ഇൻകാസിൻ്റെ എല്ലാ എമിറേറ്റിലെയും കമ്മിറ്റികൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനയാണ് ഇൻകാസ് വളരെ സജീവമായി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആർക്കും എപ്പോഴും വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മർക്കസിൻ്റെ ഐ സി എഫിൻ്റെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ വിഖായ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണ് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വ്യാപകമായി നൂറുകണക്കിന് വോളണ്ടിയർമാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഓൾ കേരള കോളേജസ് അലുമിനി ഫോറത്തിൻ്റെ യു എയുടെ ഘടകം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ദുബായ് കമ്മിറ്റി വളരെ സജീവമായി മാതൃകാപരമായി പെരുമാറുകയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ടോ അതിന് ഡി എച്ച് എടുക്കാത്ത പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ആംബുലൻസ് വരാത്തതാണോ അതിനു വേണ്ടി മുൻനിരയിൽ നിന്നും ഇടപെടുന്നു നെഗറ്റീവായ കേസുകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മെഡിസിൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ രാത്രി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി രണ്ട് മണിവരെയും രണ്ടര മണിവരെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുകയാണ് അവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും മാതൃകയാവട്ടെ ഒരു ചെറിയ സംഘമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഡി എച്ച് എയുമായിട്ടും ദുബായ് പോലീസുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി യുമായിട്ടും ഒക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് കാഫ് വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ആ കാഫി ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡില്ല ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കയ്യിൽ കാശില്ല ഇപ്പോൾ പലരും തുറന്നു പറയുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കാശ് കഴിഞ്ഞു വിസിറ്റ് വിസ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ജോലി ഇപ്പോൾ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന നമ്പറിൽ ആ കാഫിനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അർഹതയുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കണം സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ ടു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന സീറോ ഡബിൾ ഫൈവ് നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെയോ മരുന്നിൻ്റെയോ മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങളുടെയോ കാര്യം പറയാം ഇന്ന് ദുബായിൽ മൻഹോൾ ഭാഗത്ത് സിറ്റി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ആളുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പേര് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് ഗ്രീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ ഇടപെടലോടുകൂടി വളരെ സമഗ്രമായ
പോട്ടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറുകയാണ് ഈ ആളുകളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തോളം ആളുകളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ചില നാമധേയങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർപ്പിച്ച് കടന്നു പോകണം റെസ്ക്യൂ ടീമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടുപേരുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ല ആറങ്ങാടിയും ഷബീർ കീഴൂരും ഷബീറൊക്കെ രാപകരില്ലാതെ വെളുപ്പാങ്കാലമില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച നസീർ വാടാനപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെട്ട് കളത്തിൽ വീണ്ടും സജീവമായി ഇറങ്ങിയത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ ഇടപെടാനുള്ള അങ്ങനെ വെളിവാക്കുന്നൊരു നല്ല സന്ദർഭമാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം റാക്കസ് റാസൽ ഹേമയിലെ ഫ്രീ സോൺ അവിടെ പതിനായിരം പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റമദാനിൽ ഷാർജയിൽ നിന്നൊരു അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പീരങ്കി കൊണ്ടുള്ള വെടിവെപ്പ് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ ആളുകൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ അവിടെ പോയി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കരുത് അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുവഴി ആരെങ്കിലും പോയാൽ തന്നെ പീരങ്കി ഏതാ അവിടെ വെടിവെക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയമാകുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് മൊബൈൽ പിടിച്ചിട്ട് പോയി കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ശിക്ഷാർഹമാണ് ഷാർജയിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സുകാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രാത്രി മരിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഡേവിഡ് പുറ്റക്കൽ എന്നാണ് റയാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ മരണത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ദുരൂഹത കുടുംബങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള രീതിയിലായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒത്തുചേരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഫോണിലൂടെയും മറ്റും അവർക്ക് ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു മരണവാർത്തയായി ഇത് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും സഹപാഠികളുമൊക്കെ സൂമിലൂടെ അനുശോചനം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അജുമാനിൽ ഒരു ഏഷ്യക്കാരൻ എന്ന് ചെയ്തത കാര്യം ട്വിറ്ററിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കവേ ഒരാൾ ചുമ പനി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തളർന്ന് ശ്വാസതടസ്സവുമായി താഴെ വീഴുകയാണ് ആ വിഷുവിൽ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് ട്വിറ്ററിൽ ഇട്ടപ്പോൾ അജുമാൻ പോലീസ് മാതൃകാപരമായി പെരുമാറുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ അതിലിടുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒരു ട്വിറ്റർ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതം പെട്ടെന്ന് തെരുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അജുമാൻ റൂളർ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹുമൈദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ ലോയമി ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് തടവുകാരെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് തുറന്നുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു റമദാൻ പ്രമാണിച്ച് അതുപോലെ അജുമാനിൽ നിന്നുള്ള വാർത്ത ഫ്രഷ് ഫുഡും മീറ്റ് മാർക്കറ്റും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും ഒക്കെ തുറക്കുകയാണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് രാവിലെ ആറ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ പിന്നെ സ്റ്റെലൈസേഷൻ നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെ വീണ്ടും ഉണ്ടാകും ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ മീറ്റ് മാർക്കറ്റ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് തന്നെ തുറക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അടച്ചിന് സമയങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ സ്റ്റെലൈസേഷൻ പരിപാടികൾ നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അജുമാൻ എമിറേറ്റും മറ്റുള്ള തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികളെ മറ്റുള്ള എമിറേറ്റുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ കർശനമായ വിലക്കാണ് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഉമ്മൽഖോയിലിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പാമ്പ് കയറി സിവിൽ ഡിഫൻസിനെ വിളിച്ചു അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആൾ പെരുമാറ്റം കുറഞ്ഞ കാലമാണിതെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പല പാമ്പുകളും നമ്മളറിയാതെ മാളങ്ങളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയുള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പദചലനം കൊണ്ടാണ് പാമ്പുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓടി മാറിപ്പോകുന്നത് പദചലനം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നും അറിയാതെ അടുത്തേക്ക് വരും വീട്ടിലേക്ക് കയറും ടെറസിൽ കയറും അടുക്കളയിൽ കയറും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ
പത്ത് മില്യൺ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ സംഭാവന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വാട്ടർ എയ്ഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദുബായ് ഇതൊക്കെ വളരെ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനമാണ് ഒരു ബോട്ടിന് ഇനി അമ്പത് ഫിൽസ് വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ അഞ്ച് മില്യൺ രഹത്തിൻ്റെ കാശായില്ലേ ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ മരണമടഞ്ഞ ഒരു അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി നാൽപ്പത്തെട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതും മഫ്രക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ഒരു മാസത്തിലധികമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ അസുഖത്തിനാണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയത് കോവിഡുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്നിരുന്നത് മുസഫയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടൊന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ലോകം മുഴുവനും ആകാശം തെളിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നില്ല പല ഫാക്ടറികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ മിനിമൽ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡൽഹി ഗേറ്റ് മുതൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശം ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല സ്പെയിനിലും ഇറ്റലിയിലും അമേരിക്കയിലും ചൈനയിലും ഒക്കെ ഇത്രയും തെളിഞ്ഞ ആകാശം കണ്ടിട്ടേയില്ല പല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുമൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ ജലാശയങ്ങൾ ഇത്രയും തെളിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി അതിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ അള അളവെല്ലാം കണക്കുകൂട്ടി പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും തെളിഞ്ഞുള്ള വെള്ളം ഉള്ള സാഹചര്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അതൊരു ചരിത്രപരമായ റെക്കോർഡാണ് ആകാശം ഇത്രയും തിളങ്ങി കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് മനുഷ്യനൊന്ന് മാറി നിന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നു അവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് ഒഫീഷ്യലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേർ കാലിഫോർണിയയിൽ ഈ കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചു എന്നാണ് അത് കണക്കെടുക്കാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു യു കെ പറയുന്നു പതിനെട്ടായിരത്തിലധികം ഇപ്പോൾ മരണസംഖ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഈ സംഖ്യ പോകുമെന്നാരും കരുതേണ്ടതില്ല എന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തി ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി ചെല്ലുവാനും ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകം രോഗബാധ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് മാത്രം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പേർ സ്പെയിനിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ ഇറ്റലിയിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് പേർ ജർമ്മനിയിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്പെയിനിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ആഹ്ലാദിക്കരുത് ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പീക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഭയപ്പെടരുത് അതൊക്കെ തടയാൻ തക്ക ശേഷിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും എത്ര വെന്റിലേറ്റർ വേണം യു എ ഇയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി മുന്നോട്ട് വന്നത് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇക്കാര്യത്തിൽ പേടിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇറാനിൽ ഇപ്പോഴും മരണം തുടരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒരു ഗൾഫ് മേഖലയിലെ കണക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം പറയുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഈ ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനെ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് മീഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ശ്രദ്ധ തന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സന്തോഷങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് നന്ദി പ്രകാശനം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതായത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണുന്ന യമീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം സീ ഫുഡ് എന്തുമാകട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ എത്തിച്ചു തരുന്ന യമീൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഒരു ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാരാണ് മലയാളികളാണ് ഇത് പല വീടുകളിലും ഇപ്പ
വാക്ക് മറക്കാതിരിക്കുക ആ പ്രൊമോ കോഡ് മറക്കാതിരിക്കുക അത് വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതം അമ്പത് ദൃഹത്തിലാണ് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റും മത്സ്യവും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പെട്ടിയിൽ വളരെ ഭദ്രമായ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുതരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും വേണം എം ബി നിന്നുള്ള ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഗൾഫിൽ ഇന്ന് കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കീർണമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൊത്തം നൂറ്റി പതിനാല് മരണമായിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൂടുതലും മക്കയിലാണ് ഇന്ന് മരിച്ച അഞ്ചു പേരും മക്കയിലാണ് അഞ്ചു പേരും വിദേശികളാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട എണ്ണം കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ളത് യു എ യിൽ ആറ് മരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൊത്തം അമ്പത്തിരണ്ട് മരണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പുതിയ കേസുകൾ മൊത്തം രോഗബാധ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചു മൊത്തം മരണം പത്താണ് അറുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രോഗബാധയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഖത്തർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് യു എ ഇ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേർക്കായി ഇപ്പോൾ ഖത്തറിൽ രോഗബാധ കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു മൊത്തം പതിമൂന്ന് മരണം മൊത്തം ഇതുവരെ ഇന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർക്കാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബഹ്റനിൽ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് പേർക്ക് രോഗബാധ ഇന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മുപ്പത്താറ് പേർക്ക് ഇന്ന് രോഗബാധ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമാനിൽ നൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് രോഗബാധ ആകെ എട്ട് മരണം ആകെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്കാണ് രോഗബാധ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ ഏഴ് മരണമാണ് ഔപചാരികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകത ഇരുപതിനായിരം രോഗബാധ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കേസുകളാണ് ഇന്ന് ഔപചാരികമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ആകെ രോഗബാധ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്താണെങ്കിലും ലോകം നൽകുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ഇതൊരു തൊണ്ണൂറ് നൂറ് ദിവസം നമ്മെ വേട്ടയാടും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും പരിഭ്രമം അരുത് അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു ഐക്യദാർഢ്യമുണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായും പോരാടിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരാം എന്ന് മാത്രം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതിനും സഹകരിക്കുന്നതിനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള നന്ദി വാക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്ന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ദുബായ് വാർത്താ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സമ